20e combat chez les pros pour Jean-François Bergeron. 19 victoires, 14 par knockout. 18 victoires, 12 revers. 15 de ses victoires par knockout pour son adversaire, Rinaldo Minus. Le combat qu'on vous présente chez les Lourds aujourd'hui. Une plus grande portée pour Bergeron. ces applaudissements là, là. Ben tu ne oui. peux pas décevoir quelle douce sensation que d'entendre le public mais euh, quelle grande pression que de ne pas les décevoir les gars. Exact. je pense que Jean-François de rester sur ses gardes quand même sur les 18 victoires de Manus avec 15 par KO euh, Jean-François reste bien technique et il ne devrait pas avoir de problème avec Manus une autre chose qui pourrait être un problème surtout au début jusqu'au temps que tu figures ton adversaire c'est que Manus c'est un gaucher fait que ouais. une des plus pires choses pour un, un boxeur gaucher c'est d'affronter un autre gaucher parce que Jean-François d'habitude il a d'habitude à affronter des droitiers son technique il est basé là-dessus François me dit que c'est la première fois qu'il a trouvé un gaucher. Ah, c'est étonnant. Ah, professionnel sur C'est sa sommet. première fois. Alors voilà, c'est parti ce premier round. Euh, un combat prévu pour 6 également chez les poids lourds. Les gens aiment toujours ce qui se passe chez les lourds. On va voir si ça va peigner dur. Gaucher contre gaucher. Jean-François Bergeron, Rinaldo Minus des Bahamas. Belle ah. combinaison de Jean-François. À droite, suivi d'une gauche. Avec celui d'un petit sourire de Minus. Ouais. Soyez pas, euh, pense pas que juste parce que Minus, il, il, il y a du gros autour de lui qui sait pas boxer, tu vois tout de suite qu'il sait comment se comporter, il sait comment garder ses meilleurs, il sait comment bloquer les coups de poing, il, il est assez habile dans qu ce qu'il fait le soir. Ça ne qu'on se faisait pas au bien. Oh, oui, ouais, absolument. Il ne faut pas toujours juger l'apparence au premier coup d'œil, des fois un peu de surprise. Exactement. Quoique, si on juge Jean-François au coup d'œil, lui affiche une très belle forme physique. Absolument. On s'étudie. Jean-François a dit bonsoir à Minus tout à l'heure avec sa combinaison. On va voir si Minus lui réserve euh, autre chose. Très belle esquive. Minus très belle a de l'expérience, euh, Mario. Inquiète-toi pas de ça. Très belle esquive qui a de ce de... Oui. Jean-François est allé trop loin de la gauche, a, a raté la cible. Et, euh, <rire> il est tellement grand que la suite de son mouvement faisait que... On avait l'impression qu'il était presque sorti du ring. Minus roule très, très bien avec les coups. Il est très à l'aise. Très Ça, calme. Oui, très calme. Très calme. Un routier. C'est vrai qu'il se promène comme ça. Jean-François, je pense qu'il devrait investir dans des coups au corps, surtout de bonheur dans le combat de même. Là. Tu fais un investissement au corps, là, puis ça paye, des, ça paye à, à, fin de, à fin de la soirée. 100% d'accord avec toi, Russ. Seulement 6 rounds aussi. Alors, tu dois établir ton plan de match assez vite. Tu n'as pas 12 rounds pour... Euh... Non, non, exact. Belle occasion pour Jean-François également de démontrer à ce public montréalais qu'il peut être spectaculaire. Le Dumanis a décoché le crochet droit et a atteint la cible assez bien. Oui, puis avec, tu... avec une bonne vitesse. Oui, puis il y, y a de la force en arrière de ça. C'est pas juste un, un coup faible. Il y, y, y a du force en arrière de ces coups. Oui. Pas yep. beaucoup d'action, cependant, dans le premier round. Non, mais tu vois qu'il qu cogne, Mario. Ce gars-là, il est dangereux. Euh, oh. Tu vois, tu l'attends bien, là. Il ouais. y, y a de quoi, là. On entend la force des coups ouais. ici, et puis euh, il y a 15, 15 coups sur, sur ces 18 victoires, donc euh, c'est un gars à faire attention tout le temps. Exact. Quelques secondes avant la conclusion du premier round. Jean-François Bergeron et Ronaldo Minus, les deux gars ont fait connaissance, messieurs, vos impressions. On va aller, juste avant de, de voir comment vous avez vu le premier assaut, allons voir dans le coin de Jean-François Bergeron, ce que Stéphane Larouche a lui dit. parce qu'il dit qu'il y a des mains assez vite quand même. Oui, et Stéphane respecte la vitesse de Minus, la vitesse pour décocher ses punches. Messieurs, êtes-vous d'accord? 19, c'est votre pointage à tous les deux? Ou... C'est sûr, parce que Minus, il n'y a, pas, y a rien Bergeron, fait. Euh, juste le fait que, que Bergeron il était plus occupé que Minus pour donner le round à, à Bergeron. C'est ce que j'ai fait aussi. Ça, c'est les coups que Bergeron faut qu'il commence à lancer. Oui. Lance les coups au corps, là. Oh, Minus qui euh, semble vouloir... Euh... 
qui fait bien son job. On va voir si ça sera pour longtemps. Je pense qu'il sera peut-être plus dynamique aussi dans ce deuxième round, quoique c'est lui qui l'a été davantage dans le premier. Stéphane Larouche, l'entraîneur de Jean-François Bergeron, lui a donné de donner plus au corps. Ouais. Puis il faut qu'il suive ça parce que présentement, Minus, tout qu ce qu'il fait, c'est pour protéger sa tête parce qu'il voit toutes les coups venir. Il se plie par en arrière, il garde les meilleurs, mais il donne le cible en bas. Fait que Jean-François, il est mieux de profiter d'aller au corps. Oui. oui. Là, le corps, il est ouvert. Là. Il peut aller deux mains, surtout l'autre, le côté droit de, de Bergeron. Tu vois, son crochet au corps peut travailler en masse. Oui. On lui a demandé aussi d'être plus bas sur ses jambes pour euh, s'approcher du corps. C'est ça. Mais c'est tu Alain, je pense que aussi le fait que c'est un gaucher, les mouvements sont le contraire. Quand il fait un mouvement, c'est pas naturel pour lui de faire ce mouvement-là parce que c'est pas le même, même mouvement qu'il fait d'habitude contre un droitier. Oui. Bergeron qui tente de laisser son jab, mais en écoutant les recommandations de Stéphane Larouche, là, pour ensuite attaquer au corps, sauf que là, l'enchaînement n'est pas toujours là. Tandis que Minus, bon, il lâche quelques-uns de ses premiers coups là, dans, dans le combat et dans le round, surtout. Mais Minus, il sait qu'il n'est pas en super grand forme. Il sait de son expérience pour, pour passer les rondes. Là. Fait qu'il va ouvrir juste quand il voit qu'il y a une opportunité de toucher le cible quasiment à 100 On a vu un très beau crochet droite au corps de, de Jean-Claude Minus n'a pas branché du tout. Moi, ce qui, ce qui, qui m'épate présentement, c'est la confiance de Minus. Sa, oui. sa physionomie reste droit. C'est pas le, le plus beau des boxeurs, la plus grande forme physique. Mais sa arrive. confiance, mentalement, elle arrête très... Euh, oh. C'est une bonne réplique de Minus là-dessus, mais Bergeron a atteint la cible, mais ouais. ça n'a pas semblé euh, ébranler tellement Minus, a remarqué, il n'a ah. pas branché, il a encaissé tout. Il coûte très solide. Ah hein. oh, oui, il a encaissé, puis il est revenu tout de suite par après. Encore une fois, la confiance mentale de Minus a, 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 est impressionnante. Il n'y a aucune panique hein, dans lui, ouais. euh, même quand Bergeron ouvre les machines à deux mains, euh, il n'y a aucun, aucun panique de la part de Minus. Et Bergeron a beaucoup de mal à loger ses coups au corps en haut de la ceinture. C'est la première fois que l'arbitre intervient, mais il y a eu plusieurs coups en bas de la ceinture. Un peu borderline, Mario, ouais. tu sais, juste sa ligne, là. Mais tu vois, là, Alain, tu vois l'ouverture. Quand il lance sa tête, Minus, il lève ses mains très haut pour protéger la tête. Ouais. Puis la, le corps est ouvert. Fait que right. il, il peut faire des feintes, puis frappe, euh, fait semblant d'y aller à la tête, puis après ça, descendre, frapper deux mains vite, solides au corps. D'accord avec toi, oui. Jean-François tente de donner les derniers coups du, du round, mais là, c'est Minus qui, lui, euh, entend le, le petit coup sur le ring. Mais euh, Minus a du chien quand même, là. Absolument. Euh, les coups secs, euh, deuxième assaut complété, messieurs. Euh, Minus a beaucoup de bagages, puis il le démontre. On va voir euh, dans le vestiaire, on voit Lucien Bouté, un autre gaucher que nous verrons ce soir contre Dingan Tobela. La fleur de Soweto. La rose, ça fait tout. La rose. La fleur, la, la rose. La fleur, la rose. On est dans la même famille. Voici euh, quelques-uns des échanges qu'on a vus. La gauche de Jean-François, mais regardez la réplique de, de Minus. Il a, non seulement qu'il a mangé un coup de poing, non seulement qu'il a mangé un coup de poing, mais il est revenu avec deux. Il en a Minus, il est revenu avec deux coups de poing. Il a manqué, puis il a touché avec le troisième. Ouais, et Jean-François a piqué d'aplomb sur, oui. sur, sur, sur la cible, en plein sur la cible. Une journée d'ouvrage pour Ronaldo Minus, hein? Dans le fond, là, ça, ça ressemble à ça. Une journée de boulot, euh, semble prêt à faire face à la musique. Jean-François qui euh, se garde en mouvement. Question, j'imagine, d'être... De, de, euh... Ah, 10, 10 et 9... J'ai donné un autre 19 à Benjamin pour son une activité supérieure. C'est ça qui va faire la différence, Même chose, je pense, Oui, oui, oui. oui. Alors on va voir si Minus va être plus actif à ce moment-ci. Il vient de placer quelques jazz. Jean-François qui va en combinaison droite-gauche. Une belle main droite-gauche combine plein sur le manteau. Puis Minus, il n'y a pas de tout. Oh! Belle ben gauche sec, hein? Des très. Des coups secs de, de Minus. D'ailleurs, Stéphane Larouche l'a observé dans le premier. Oh! Attention à Moi, je vous dis que ce minus là il est dangereux. Absolument! <rire> oui, hein? Et là, il augmente la cadence, messieurs, là. Il a pas la cadence. Puis, il n'a pas l'air à manquer de souffle non plus, hein, Alain? Tu sais, il, il est calme. très calme. Euh, je trouve qu'il est bien très vite. Euh, regardez le coup, si on le voit loger, il n'a pas logé beaucoup, il n'a pas pu l'observer, là, mais quand il va sur le cas, là, euh, regardons quelques statistiques. Seulement 5, mais c'est 19 combats qui sont rendus à la limite dans le cas de Jean-François Bergeron. Est-ce que ce sera le cas aujourd'hui? Un combat prévu pour Silan, nous sommes au deuxième. Au troisième, ça dit, pardon. 
Le dernier séquence, Mario, t'as vu, vu Jean-François manquer quelques coups de poing. Ça, c'est des coups de poing qu'il n'aurait pas manqué si, si Minus c'était un boxeur droitier. Mais le fait que c'est un gaucher, ça l'éloigne de les coups de, de Bergeron. Et Bergeron, il n'est pas capable de trouver son timing encore pour le placer d'aplomb. C'est comme qu'il touche au bout du bras au lieu d'aplomb. Puis ça, c'est des coups qui touchera un droitier d'aplomb. Jean-François qui cherche encore sa zone de confort. Hein? Ben moi, je vous dis, ce minus-là, il, il est compliqué. Et moi, je, je vois ce combat-là aller à la limite. Ça! So, round, très possible. Oh! Ouais, très dangereux, là, la frapper très fort. Ouais, il y, y a du solide là-dedans. Hein? On l'attend très bien. Oh, ça, c'est des coups que j'aimerais voir Jean-François placer. Oui, moi aussi, j'aimerais voir, voir Jean-François démontrer davantage de hang. On parlait tout à l'heure dans le combat précédent de Chad, qui était trop technique, trop olympique, trop. Euh, et Jean-François a longtemps boxé chez les amateurs. Et c'est cette arme-là que les, les, le public souhaiterait le, le, le voir démontrer. Peut-être. Bon, bon, bon point, ça, euh, Mario. Bon point, ça. Parce qu'il y a la fiche du boxeur, mais il y a le style aussi qui fait que des amateurs qui veulent te voir, qui vont payer pour te voir boxer. Absolument. Puis surtout quand tu as un avantage d'ouvrir un petit peu. C'est important que tu veux ouvrir, que tu veux te démontrer, que tu mets du, du pouvoir, du power dans les shots. Oui. Tu veux les rentrer, tu veux foncer les côtes. C'est comme ça. Ça, c'est un très bon coup. Hein. Dans ce ça. combinaison, exact. On a presque envie de lui dire. Ben oui, mais sûrement, il peut nous attendre ici, oui, oui. Euh, dans le coin du ring. <rire> Ross Ambers, vous entendez. Alain Bonami, mes deux analystes. Et attendez la réaction de la foule dans un instant. Ce ne sera pas pour ce qui se passe en ce moment, à moins qu'il y ait un coup de nulle part. Mais on va voir la vedette de la soirée tout dans quelques instants à l'écran. Nous allons aller dans le vestiaire. Retrouvez Eric. Lucas, Eric, qui, après une année d'activité, semble totalement serein, en confiance. C'est déjà que, premièrement, le, le promoteur, c'est déjà que le Sandbell est plein dans sa formule théâtre, c'est-à-dire la moitié de notre théâtre. Et là, c'est le public qui vient de se rendre compte que c'est Eric qu'on voit sur euh, les écrans géants. Écoutez la foule! Écoutez la foule! On est très content de tous se retrouver pour une soirée de boxe ici ce soir et pour le retour d'Éric Lucas. <rire> Éric, c'est <rire> Il parle à son public en disant « j'entends pas ». Ça n'a pas été long, ça réagit. Le promoteur, il est content. Maintenant, le boxeur, il peut rentrer dans oui. le ring, la, la tête à l'air. Oui, oui. <rire> C'est une réussite. Oui, monsieur. Ah oui, très, très intéressant ce soir. Disposition de la salle, franchement, là. La musique, les danseuses. Bref, on sent la, la, la signature de, du nouveau Interbox. Sans déprécier ce qui s'est fait avant, toutefois, hein, parce qu'on a eu des belles soirées également, mais c'est intéressant ce qu'on voit ce soir. C'est parti, messieurs, pour votre soir pour le dernier round, rapidement. Là. Dernier round, j'ai été un petit peu généreux, euh, malgré que Jean-François était euh, pour le cul. J'ai donné le round 2, 20, 10, 10. Moi, j'ai quand même donné le round à Jean-François, tu sais, juste le fait qu'il était le plus occupé. Puis, Minus, il, il lance de temps en temps quelques coups de poing, mais dans l'ensemble des trois minutes, je pense que c'est Jean-François qui contrôle, là, il, il touche le cible un peu plus souvent. Comme j'ai dit, j'étais un peu généreux pour oh, Minus, mais il a mais... fait un petit peu plus oui. qu'il était premier round, j'ai apprécié. C'est vrai. Mais Minus cogne lourd. Quand il réussit à placer un coup, Jean-François, euh, il bon, a ça. Je pense que Jean-François respecte la, la, la oh. force de frappe. Bon. On espère avoir oui. davantage d'action euh, dans ce quatrième round. Les deux se respectent. Pas d'accrochage, en tout cas, les deux sont là pour, euh, pour se faire face, on est au centre. Euh, Jean-François qui tente de passer son jab, établir la distance, dans le but d'éventuellement chaîner. Et Minus, lui, attend seulement l'ouverture. C'est ouais. ça. Lui, c'est pas, pas un combat euh, de, de nombre de coups de poing qui vont faire gagner le combat. Euh, mmh. Pas une crochet, là, de Minus. Oui. Ouais. Mais tu vois, Jean-François, il revient avec beaucoup de combines par après, malgré les gens qui sont bloqués, là, Juste l'activité de, de, de Bergeron, il semble, lui donne le contrôle de ces rondes-là. Oui. Oh. Oui. Très bon coup de force. Oui. Vas-y, là. Vas-y, dans le jambon, il n'y a pas de problème. Mais frappez d'abord. Oui. Si, si oui. il vous offre le cible, euh, prend l'avantage. Il peut faire toutes les grimaces qu'il veut, ça fait mal, ça, au corps. Il est bien des combats à prendre fin dans l'histoire, c'est des coups corps. Oh, bien comme les autres, quelques coups qui ont été le visage de Manus à part de Jean-François. Plus actifs qui distribuent beaucoup plus de coups, là. Beaucoup plus actifs dans ce monde-là. Oui. Augmenter la cadence, au grand plaisir, sans doute, de son entraîneur. 
Ça, c'est des coups que je te parlais tantôt. Ça, c'est des coups que je voulais voir. Les deux mains au corps. Tandis que Minus, lui, il semble comme un, il semble un tireur qui, qui, qui oui. attend d'ajuster la mire. Attends trop de voir la cible, de voir une ouverture qui l'ouverture ne vient pas. 30 secondes dans le quatrième. Minus qui y va. Et on sent que Jean-François doit se repositionner plus vite après avoir donné ses coups. Habituellement, il faut faire ça des là. Jean-François est le dos dans les câbles. Minus tente de, de, de l'appuyer contre oui. les câbles, mais ne lâche pas de coups pour autant. Minus est capable de, de répliquer rapidement après une attaque de Jean-François. Puis le, le chose, c'est qu'il réplique, il réplique plus rapidement quand Jean-François envoie des coups à tête que quand Jean-François frappe au corps. Oui. Quand Jean-François frappe au corps, les répliques de Minus ne viennent pas aussi vite. Très bonne observation, Ross and Burn. Voilà, quatre rounds sont complétés dans ce combat préliminaire au combat vedette. Attends juste Stéphane Larouche en substance, là, qui dit, finis le travail. Autrement dit, même quand tu as donné ta combinaison, en te repliant, pour que tu sois en mesure de, de donner des coups également au moment où tu esquives, au moment où il fonce sur toi. Et, et aussi, il veut qu'il finisse ses combines avec force. Il veut que la, la force de coup de poing soit sur le dernier combien. Oui. Oh, bon uppercut. Oui. 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 Bon uppercut de Minus en commençant le round. Peut-être qu'il s'est gardé des énergies. Un round relax, un round plus actif pour M. Minus. Euh, rapidement, votre pointage sur la dernière action, messieurs. Moi, je... Vas-y, Alain. 19 pour Jean-François Bergeron. Moi aussi. J'ai donné le dernier round encore à Bergeron. Puis, c'est juste une question pour moi à cause de l'activité de Bergeron, compa... Bergeron comparé à, à Minus. Beaucoup plus actif, oui. Minus qui a tenté de placer le jab, réplique en combinaison de Jean-François. Encore une fois, quoique les gants ont esquivé la majeure partie de l'attaque, les gants de Minus, bien placés, la garde haute. Minus qui presse le pas, il va avec deux coups qui atteignent la cible. Jean-François encaisse. Un troisième, Jean-François recule. À nouveau, tente de revenir en combinaison avec le jab. Pas avec une belle combinaison, mais c'est une combinaison. vigueur euh, oui. dévastatrice, en tout cas pour Minus, pas pour l'instant. La longue, sans doute, que ça fait le travail. Oh, beau, oh, beau, 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 beau. Tu vois, Minus, il réplique pas quand il reçoit des coups au corps. Hein, là, ça, ça fait une coupe de fois oui. là, que Jean-François la pince d'aplomb dans, dans le ventre, puis uh, Minus ne réplique oh. pas aussi vite euh, que comme quand il mange des coups à tête. Euh, très sournois, ce Minus-là. Oh, D'ailleurs, il vient d'y aller de l'état du sournois. Il amène Jean-François Bergeron dans les cas. Voyons voir s'il va tenter de profiter de la situation. Jean-François, il donne un corps à corps. L'arbitre euh, sépare les, les deux boxeurs. On va recommencer aussitôt. Oh, bonne droite, bonne droite de, de crochet de droite, Minus. Ça, c'est son arme favori, le crochet de droite de, oui. de Minus. Ça a l'air d'être son arme favori. Puis celle-là qui a l'air d'avoir le plus de force que tous ses autres coups. Oui. C'est tout très, très sec quand il réussit à le loger. Tu vois encore, Bergeron allait au corps, il n'y avait pas eu de réplique de, de Minus. Le temps oui. de prendre son souffle quand tu reçois un coup dans les côtes ou au corps, là, hein, c'est... Absolument. Il faut que tu absorbes. Et c'est ça, tu faut que tu absorbes, fait que la réaction de les, les coups n'est pas aussi vite que quand, tu, tu, à, quand ça va à terre. Oui, il faut que Jean-François de Jaune continue son travail au corps, c'est ça. C'est ça qu'on peut euh, se rendre à ça. Encore une fois, le public qui supporte, soutient... Jean-François Bergeron, on entend les dieux être attentifs dans le centre belle. On va trouver le centre belle ce soir. Encore une fois, le crochet de droite de la part de, de Minus, qui est un gaucher, mais qui, qui est très à l'aise avec... Euh, aime beaucoup utiliser sa main droite. Ah, oh, c'est son... Ça a l'air oh. le crochet a l'air très fort pour lui. Oh, regarde ça, 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 défendre contre parce que, il est, parce que Minus est une gauche. Tous les mouvements que Jean-François a fait là pour se défendre contre ces coups-là auraient marché très bien contre une droitier, contre le gaucher, ça l'avait mangé là. Dans les cinq rondes, Minus n'a pas pris un pas par en arrière. Même quand Jean-François l'a pincé d'aplomb, c'est Jean-François qui était du reculon tout le long du combat, puis Minus il fonçait pendant cinq rondes de temps. Puis il commence le sixième de la même façon. Dernier round, monsieur. Alors, Minus, euh, c'est... C'est un gars qui se prépare pour les derniers rounds, Minus, dans le fond. C'est un boxeur qui ouais. est là pour être là au dernier round, alors qu'il va sans doute... Il va sans doute... Euh... Regardez, ça peut être 10 000 cas, 15 par carré, il y a autant de cas. C'est un gars qui est dangereux, c'est au dernier moment. Dans ça, messieurs, on aura peut-être les plus beaux échanges de la soirée. Minus qui semble avoir encore un peu d'énergie qui a été invité au dernier round. Break! Break! Step back! Step back! On demande le bris. Parti, le public réclame de l'action d'ailleurs. 
Combinaison de Bergeron. La garde est très très haute. C'est ça, ça, ça c'est les deux mains au corps que Jean-François faut qu'il lance. Oh, bon coup dans les côtes. Cette fois, il vient de minus. Celui-là, c'est Bergeron qui encaisse. À nouveau, les, les, les deux boxeurs sont séparés. Combinaison au visage. Ensuite, on enchaîne au corps. Mais attention, la réplique de minus. Sa droite pourrait être euh, dommageable. Le crochet de Minus est dangereux. Oui. Puis surtout, quand il reste là, tu sais jamais quand il va l'ouvrir. Il cherche un gros coup, Minus. Exact. Il faut que tu fais attention. Il est presque à du chemin dans le dernier round. Voilà. Deux de ses coups de Minus. Et c'est tout ça pour les gros pieds, les deux, s'ils sont compacts, c'est rapide. Pas atteint le visage très solidement parce que la garde est très très haute de Minus. Moi j'ai donné le dernier round à, à Minus. Ah oui? Ouais. Je pense qu'il a porté les coups le plus solide. Euh... Et d'ailleurs, il attend toujours de manger le gros coup, tandis que Jean-François, lui, travaille en combinaison, fidèle à lui-même d'ailleurs. Jab de Minus. Jean-François a besoin d'une explosion maintenant. Fermer oui. le show. C'est le dernier round. Il n'y a pas, il a pas besoin de garder ses réserves pour la prochaine ronde. Non. Les crochets encore de Minus. Solide. Mais il toute la gomme, Jean-François. C'est ce que les gens, évidemment, souhaitent voir. Combinaison. Réplique de, du crochet de droite, encore une fois, de Minus. Sans trop de dégâts. 40 secondes. Très bon combat. Attention. C'est défaite. Fait que là, ils ont demandé de retaper ça. Ça, c'est quelque chose. Mais là, Minus va venir exploser. Il va lui rester 20 secondes à prendre son souffle. Il vient de reposer un petit peu. Oui. Alors voilà, les dernières secondes d'action de ce sixième round. C'est un peu curieux. C'est des choses qui arrivent. Ça, ça va se finir sur un corps à corps. Là, on n'a plus le temps. Là. Un peu moins de 30 secondes. On va voir. Mais là, Minus qui va sans doute mettre toute la gamme. Oh, beaucoup. Jean-François qui encaisse. Great, great, great. Voilà. On va terminer. Et euh, ce sont les juges qui ont la décision entre leurs mains. Vos impressions sur la performance euh, d'ensemble de Jean-François Bergeron dans ces surrounds, messieurs? Bien, on va laisser Alain donner ses impressions. Euh... En tout cas, euh, dernier round, je ne sais pas qui vous le donnez. Dernier round, je l'ai encore donné euh, nul. Moi, euh, j'ai donné sais, nul aussi. Je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui n'aiment pas ça donner des nuls. On... Mais euh, l'agressivité dans les punches de Minus, malgré que Jean-François était plus actif. C'est ça. L'agressivité de Minus. Euh... Oui. Je pense que tu aurais pu donner le round à Minus juste basé sur le fait qu'il y avait de la force dans ses coups de poing. Ouais, tu n'auras pas eu beaucoup d'arguments. Puis d'autre côté, Jean-François, Jean il est euh, occupé. Il va y perdre l'équilibre à un moment donné. Là. Ah, juste des avant, c'était vraiment solide. Oui, oui, oui. Ça, tu sais, j'ai donné ça parce que c'est sûr que notre, notre cœur est un peu avec euh, JF. Oui, mais oui. Euh, tu aurais pu donner ce round un peu, euh, à, à Minus. Fait. Mais je pense dans l'ensemble, euh, Mario, Jean-François, il a bien contrôlé le combat. C'est un bon retour pour lui. Il a fait des six rondes. Fait que ça, c'est très important parce qu'il y a eu de... De la de, il y a eu de la boxe à, pour lui. Tu sais, il a fait son travail pendant six rondes de temps. La seule chose, si j'avais à, à, à dire un, un négatif sur lui, c'est que Jean-François, il n'a jamais changé le rythme du combat. Il n'a jamais non. essayé d'ouvrir okay. la machine et dominer. Et il aurait pu peut-être faire ça dans les deux dernières rondes. Tu sais, il reste deux rondes, là, ouvre la donnez, machine, fait des shows. Il n'est pas allé chercher l'appui du public. Il n'est pas allé chercher cette énergie-là. Mais peu importe le, le public, tu sais, je parle juste pour lui-même. Ouais. Tu sais, planter un petit peu, donner des coups, ouvrir un peu. Oui, on, euh, ouais, on aurait pu dire le dernier le public ou le Donner pour les juges, le donner pour lui, mais là, donner. Yes, donner, donner une coche, aller chercher une coche de plus que dans les deux, trois premiers rangs. Exact, exact. Mort dans le mouthpiece oui. un peu plus, donner un peu de force dans les coups. Je pense qu'il y a unanimité à cette table et je suis convaincu que lorsqu'il va regarder son combat en l'analysant, Jean-François euh, se dira sans doute la même chose. Mais de le côté positif de ça, il était constant. Bien, monsieur, il était constant dans, dans son affaire pendant six rondes de temps. Allons à la décision, messieurs. 
Le juge de Carufel, Romain, carte de pointage de 60-54. Judge de Carufel scores at 60-54. Le juge Procopio, 59-55. Judge Procopio scores at 59-55. Et le juge Roussel, 58-56. Judge Roussel scores at 58-56 for the winner by unanimous decision. Le gagnant par décision unanime. Jean-François Bergeron! Finis, il y a encore de la force pour lever son adversaire. Présenté dans le cadre du gala du 3 décembre, Lucas repart la machine avec un combat.